Hello friends, welcome to Asatal Samuel. In this Asatal Samuel, we will see the evening snacks. This is favorite favorite samosa. In the samosa, we will see the samosa. But now, we will see the vegetables, beans, carrots, and beans. So, we will see the taste of the samosa. We will see the wheat leaves. We will see the video. Now, we will see the samosa. Now, we will see the samosa. Now, we will see the samosa. அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து பாதி மைதா பாதி கோதுமை மாவு கூட போட்டு செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வெறும் மைதாலே கூட செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கோதுமை மாவில் செய்கிறேன் இதில் வந்து உப்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து முதல்ல நல்லா அப்படி பசிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பசிஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி ஒரேடியாக ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பசியணும் அதே போல் இந்த மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் நம்ம சப்பாத்திக்கு செய்கிற மாதிரி சாஃப்டாகலாம் இருக்கக்கூடாது அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம சமோசா பண்ணும்போது அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்காது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இருங்க இந்த மாதிரி நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க மாவு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பசிஞ்சிட்டு ஒரு மூடியை போட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இது நல்லா இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம சமோசாக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்க்குறேன் சீரகம் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ இதில் வந்து நான் பீன்ஸ் கேரட் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சேர்த்துடலாம் யூஸ்வலாக கடையில் பண்ணுற சமோசாவில் வந்து உருளைக்கிழங்கும் பட்டாணியும் வச்சு செய்வாங்க நான் இன்றைக்கி இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக செய்யலாங்கிறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்க்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் கோர்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் இது வதங்கட்டும் இப்போ இதோடு நான் வந்து துருவில் இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூனும் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துடுறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த காய் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டிஷ்கான உப்பு சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்க்குறேன் நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறமா வேணும்னு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் பீஸ் சேர்க்குறேன் பட்டாணி இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் இது கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சாட் மசாலா இப்போ இதெல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் உங்கள்கிட்ட சாட் மசாலா இல்லைனாலும் நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பரவாயில்ல எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடுறேன் ஒரு மூணு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்ருக்கேன் அதை சேர்த்துடுறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூவிடுறேன் இதோட ஒரு நாலஞ்சு லெமன் ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்றேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு பசிஞ்சு வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம் 
இப்போ இதை திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ அந்த மாவில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து நம்ம தேக்க தேக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கோதுமை மாவில் இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேய்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஓவல் ஷேப்பில் தேய்ச்சிக்கோங்க மாவு வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக தேய்க்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க அப்படியே கையிலே ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒட்டிக்கோங்க நல்லா அப்படி ஒட்டலைன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டை கூட நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஒட்டின பக்கம் இந்த பக்கமாக இருக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஸ்டஃப்பிங்கை வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை நல்லா உள்ளே அழுத்தி வச்சுருங்க ரொம்ப நிறையவும் வச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா வச்சதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுருங்க லேஸாக ஒட்டிட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த ஓரங்கள்லாம் ஒட்டிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ண பக்கத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த பக்கம் அழுத்தி விட்டுருங்க இப்போ வந்து இது வந்து நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணும் நம்ம ஒட்டின பக்கம் வந்து நம்ம பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணும் இதில் இந்த ஸ்டஃப்பிங் வச்சிடலாம் ஸ்டஃப்பிங்கை நல்லா அழுத்தி வச்சுடுங்க இப்போ இந்த பக்கத்தில் லேஸாக இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து இப்படி ஒட்டி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து நல்லா இப்படி ஒட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி நம்ம மீதியெல்லாம் செஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த சமோசா பொறிக்கிறதுக்காக நான் ஏற்கனவே கடாயில் எண்ணெயை காய வச்சு வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஒரு மீடியம் சூட்டில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க இப்போ இதில் போட்டு எடுத்துடலாம் மொத்தமாக ஒரேடியாக போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுடுங்க ஒரு பக்கம் செவந்த ஒன்று இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் திருப்பி போட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ எல்லா பக்கமும் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சமோசா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணதுனால ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஸோ எல்லோரும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் ஃப்ரம் ராஜி